नमस्ते सब म कृपेन्द्र मैं स्वागत करना चाहूँ लेस टॉक सीरीज ऑन मेन्टल हेल्थ आज हम सब होम ए इन साइकोलॉजी शिशन दर्शन तारे आऊ वहाँ हम स्वागत करूँ सीम्पल अब मन को भिद्र को कुछ बुझने अब भन न मानेला विभिन्न कुछ भैर हो कति कुछ एक्सप्रेस कर सकि होते हैं बन रहा होते हैं तो कुछ बुझ्न सकू ना अब साइकोलॉजी को मेन कुछ भन्न पाला जस्ते भन न एट आमा जी को आपको बच्चा बुझने जी को बुझ् सकने मैं कोई भी होते जो लगता क्या अब आपूल हमें अब बाहर के कराए के हम मूड राम है कहीं हमें झगड़ा कर आए अथवा के कर आए हैं फर्स्ट में घर जान बितिक आम तला के भाषा तर ये भैर अ ये थे हिजो ये थे आज ये भैर भो हो क्या साइकोलॉजी अब हम हम एज अ साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट बुझने कुछ ये नहीं हो मचे को चेंजेस आई रह इंपैक्ट पड़ रहा उस में भिता के भैर भूरा मैटर कर एज को साइकोलॉजी देखि अध्ययन कर इवन एक वर्ष को कति वर्ष देखि को अब हमें साइकोलॉजी को बारे में रिसर्च कर या काउंसिलिंग कर सकता काउंसिलिंग को मानेह इनसाइड होने अलग है जस्ते भन न कोई मानी आपने इनसाइड छेन उ तीनटा कुरा को विशेष ध्यान दी क्या तेस में टाइम प्लेस रिचुएसन को यदि था काउंसिलिंग में मैं होना सकता है यदि तो कुछ में अवेयर नहीं छे उ अब अभी दिन हो कि रात हो अली कौन ठाव छु कस्तो छु मक्को हो भाई कुरा अवगत छेन ज्ञान छेन उ साइकोलॉजी को उस अलग गाड़े नहीं पड़ने हु मोर ओवर साइकैट्रिस्ट को में जान पड़ने हु अब उ अब मेडिकेसन को कुछ है अभी तो साइकोलॉजिस्ट रैकैट्रिस्ट में मेन फरक नहीं देखि क्या उसे साइकोलॉजिस्ट ने मेडिशन प्रिस्क्राइब करतेन कर पाऊं लिगली है साइकैट्रिस्ट ने मेडिशन प्रिस्क्राइब कर साइकोलॉजिस्ट उ काउंसिलिंग विभिन्न थेरापी तस्त तरीका बड़ी उसे अगड़ी आने लो जो अवस्था ऊ गुजरी रखे थे तो अवस्था बाहर निस्कने को हेल्प कर रखा हो साइकैट्रिस्ट ने मोर ओवर बड़ी मात्रा में मेडिशिन में डिपेन्डेन्ट भैर हो जिसन अज क्लियर बुझौ है कि दुई वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष कुन बेला साइकोलॉजी से गए प्रब्लम सल्व कर सकता हो बच्चा तो एज को नंबर हम आइडेन्टिफाई कर खोजने होने तो अब जो मं अब चाइल्ड साइकोलॉजी में विज्ञ हो वहाँ सानों बच्चा में सकूँ अब उ बोली में कुरा भर न सकला तर बिहेवियर मत देखा तो जस्ते भन न हमें अब एटा बोलना न सकने दुधे बच्चा दुधे बालक हमी मज में हेम भले अब कोई नचिने मं अथवा उसको आमा बुआ अगड़ी ना खेल बिहेवियर कस्त होनी उसको आमा बुआ चिने के मानी होता खेल उ चिने मानी लिखा खेल को बिहेवियर कस्त हो बिहेवियर पर तो तरीका बड़े अब एक्सपर्ट ने वे बड़े में काम कर सकता सो तक यंगेस्ट क्लाइंट या यंगेस्ट पेसेंट कुछ एज को थी अलसम अलग देखने मैं चाइल्ड होने तस्त चाइल्ड तो ऊपर है मोर ओवर से एडल्ट सेंसर से भैर होस में कर फोर्टीन फिफ्टीन ती रेज को मैं गर मध्य में एज को सान एज में सो फोर्टीन फिफ्टीन इयर्स को एज में देखने मेजर प्रब्लम्स के कतिपय कुरा कतिपय बेला में उन्हीं बड़ी में आने चेंजेस है भन न केटा मन को अब तो जुंगा आने है फिजिकली चेंज होने स्वर चेंज होने तेरे केटी मानी विभिन्न कुछ चेंज भैर फिजिकली एपिडेन्स में तेस में अब कतिपय बेला में मैं के भैर कस्तो भैर भाई उसे ठा भैर आईना अब एटा केटी मानेल अब सुरू में फर्स्ट मेन्सुरेसन को बेला में उ यदि तो नलेज छे कि भाई कि भाई है बड़ी बड़ अब तस्त ठाँ ब्लिडिंग भैर ला के भो कस्त भैर है विभिन्न प्रब्लम तो अवस्था में आने सकता उसे आपूल आप बुझ् न सक रथवा चाहे अब उसको फैमिली ने उसको इंट्रेस्ट भाग बिहन को उसको इंट्रेस्ट नुरा में यही कर जस्ते अब भन न 
प्लस टू पढ़ने बेला में हम मान्यता के बुझाई के भादा खी राो मक्स आने मं चाहिए साइंस पढ़ने तो पच्चीस कमर्स पढ़ने तो पच्चीस आर्ट्स तीर एजुकेशन तीर यती लगने भाई खाले एट जेनरल सोचाई है तर वास्तव में तो है उसको इंट्रेस्ट को कुछ आँच अब साइंस पढ़ना मन लगने मैं मक्स कम लिया हो अब फैमिली ने तैं मक्स यो लिया यो लिया यही पढ़् पर्व तरी मक्स राम आगे साइंस ही पढ़् पर्व तस्त खाले कुछ उसे अब फैमिली प्रेसर भैर मेरे फैमिली ने मैं बुझे छाइन मैं मेरे मन को कुछ बुझे सकते छाइन मैं जैसे कर काप मत लगा जबरदस्ती मत कर खोज भाई खाले यो कुछ समस्या हो और एडोलेसन पीछे अब अज उमे जान है लाइक फोर्टीन फिफ्टीन में आने प्रब्लम को आपको बॉडी ट्रांसफर्मेसन भो अभी अट्रैक्शन भी होता पढ़ाई बिग्रिने कारण कि स्टोरिज इंसिडेंट सेयर कर सकूँ अब तो फैमिली को कुछ एकदम इंपोर्टेंट हो इसमें जस्ते भन न कुछ फैमिली में आमा बुआ को बीच में कुछ खाले कला होने झगड़ा होने तो भाई है तस्त खाले कुछ अरुण डिस्प्यूटर है सोशल कुछ आ कसरी चाहे सोशलाइज भाग बच्चा है उसको वरीपरी कस्त इन्वाइरोमेंट है जस्ते भन न हम अब नर्मली एटा केटा केटीसम हिड़ियों ये बिग्रियो अथवा केटी केटा सब हिड़ियों झंडा खत्म भो भाई खाले को हम ईस्टर्न तीर को कल्चर में छाए कर लगाय के ठावर में तर यही कुछ बाहर तस्त खाले भो एटा केटा अथवा केटी से अरु केटा चाहे केटीसम हिड़ेन भी अथवा केटी चाहे केटा सब हिड़ेन भी तैं अब इश्यू भो क्या तो सोशल स्ट्रक्चर कस्त तरीका भैर कसरी चाहे हुर्क वरीपरी को वातावरण के डिटरमाइन कर सो दिस वेरी इंट्रेस्टिंग हाई कुछ सामज ने केटीस हिड़न होते भाई सामज ने केटीस हिड़न पर्च भो साइकोलॉजिकल व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रंग अब तेस में हमें कर इंडिविजुअल फोकस कर बड़ी है उसको भिरो को इंट्रेस्ट के है अब अज्न कति मानले अब एलजीबीटीआई क्यू को कुछ होना यह समस्या भक्त हो भाई खाले बुझाई अज्न स्टील है तर अ कति ठाव में भन न अस्त भर्खर सिंगापुर में अब तो गे सेक्स को ये कुछ लिगलाइज गए उ पैला बैन कर ओके भाई कुरा है तो कुछ बुझ् पर्ने हो मैं है इंट्रेस्ट को कुछ मानी को इंट्रेस्ट है कस्ट वाई पीपल हेव दिस कैंड अफ अट्रैक्शन है वाई लाइक बना न हम रिप्रोडक्टिव इंट्रेस्ट हो टू पास ऑन द जीन साइकोलॉजी तो होनी है ह्यूमन रेस हेव कंटेट विथ दिस पॉइंट यदि उन्हीं इंट्रेस्ट थे ह्यूमेन यूसिलाइजेशन वोट एंड तर तस्त बाहेक पिक्युलर केसेस है एलजीबीटी आईक्यू कें एक्जिस्ट कर तो इंट्रेस्ट को कुछ भो इंट्रेस्ट को भिरो बट उजी कारण साइकोलॉजी भी भो प्लस उ भिरो को हर्मोन्स को कुछ आसमें जस्ते अब एटा मं बाई बर्थ मेल छर उ फिमेल हर्मोन से बड़ी हावी भैर तो मं मेल भाग बड़ी फिमेल को तरीका बिहेवियर कर बिहेव कर हम कसरी भाई त ये मं ये भैया भाई कुरा करने कि उस बुझने कि बुझाने कि है तो डिफ्रेंट तरीका अब कर उसको कुरा बुझ् पर्ने सो अरु आने प्रब्लम इश्यूज है एकाडेमिक्स में या के हो तो मानी कसरी अब तरह केसेस तूथ देखे प्रब्लम्स लाइक सत्रह अठारह उन्नाइस वर्ष में देखिने समस्या क्योंकि मं ए स्कूल को कंफर्टेबल इन्वाइरोमेंट में बसि हो सडनली उन्हीं इन्वाइरोमेंट चेंज कर स्कूल बड़ा कलेज जान पर्ची आने ट्रमाटाइजेसन बुलिंग के हमने फेस कर कुछ केसेस हूँ पर्चा में के भादा खेल जो मन को पेरेंट्स अब जब को लगी यी गई रहने पर्ने उन्को फ्रिक्वेन्टली स्कूल चेंज कर पर्ने होना एक वर्ष एवं स्कूल में एक वर्ष एवं स्कूल में एक वर्ष अर्क स्कूल में तेरा भैर होता खेल 
उले चाहिँ राम्रोसँग त्यहाँ नि साथी बनाउन पाइराको हुँदैन सकिराको हुँदैन अनि तपाईले भने जस्तै गरेर बुलीको कुराहरु आउँछ हैन अब जुनै ठाउँमा पनि नयाँ मान्छेलाई चाहिँ अलिकति अर्कै तरिकाले हेरिन्छ यो चाहिँ कस्तो के हो भन्ने खालको कुराहरु अब त्यस्तै खालको मान्छेले चाहिँ उलाई हेप्नि त यस्तो त त्यस्तो तलाई चाहिँ यस्तो त्यस्तो भनेर त्यो बुली गर्ने यताउति कुराहरु चाहिँ हुन्छ सायद अब त्यस्तो कुराले पनि हुन्छ होला एउटा चाहिँ हैन अनि सो व्हाई डू बुलिंग एक्जिस्ट के हो मान्छेलाई चाहिँ अरुलाई सताएर के आउँछ व्हाई आर पीपल सारेस्ट किले ड्राइभ गर्छ यस्तो साइकोलोजी बुली गर्ने मान्छेलाई गर्ने अब डोमिनेट मान्छे त अप्सन भएन हेपिने मान्छे दबिने मान्छे त दबियो दबाउने मान्छेले अरु मान्छेले अमानवीय व्यवहार गर्छ समाज त हामीले धेरै देखेका छौँ यो कारक के हो त यो समस्याको त्यसमा चाहिँ धेरै जस्तो गरेर जो चाहिँ बुली हुन्छ नि जसले अरूलाई चाहिँ गरेर डोमिनेट गरिरहेको हुन्छ ऊ आफै चाहिँ पहिला प्रब्लममा परिरहेको हुन्छ धेरै केसेसमा त्यस्तो फाइन्ड आउट भएको छ होइन जस्तै भनौँ न एउटा बच्चालाई चाहिँ सानदेखि हेपेको धेरै कुटेको कुटपिट गरेको होइन जहिले पनि गाली गरेको त्यस खालको बच्चाले चाहिँ पछि ठुलो भएपछि मैले नि यही गर्नुपर्छ भने चाहिँ उसको माइन्ड सेट भइसकेको हुन्छ क्या अनि उसले चाहिँ अनि त्यहाँबाट डोमिनेट गर्ने अरूलाई कुट्ने पिट्ने गाली गर्ने जस्तो चाहिँ भइरहेको चाहिँ मोस्ट अफ द केसेसमा देखिन्छ जो चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो अवस्थाबाट गुज्रेर आयो उसले चाहिँ अन्जानमा चाहि नचाहि त्यो खालको बिहेभियर चाहिँ अरूलाई गरिरहेको चाहिँ पाइएको छ सो अनि अब हामी बढौँ होइन स्कुलको कुरा गरिहाल्यौँ कलेजमा आयो कलेजमा आउँदाखेरि मान्छेहरूलाई के के समस्या आइएको छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई जेनरली भन्नाले लाइक अब एघार बाह्र पढ्छ ब्याचुलर्स पढ्छ या मान्छेलाई करियर डिसिजनमा आउने चाहिँ च्यालेन्जेसहरू या उसले के कुरामा चाहिँ तपाईँले देख्न समस्याहरू देख्नुपर्छ अब त्यो प्लस टूको एजमा अथवा चाहिँ नाइन टेनतिरको एजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कति बेलामा कुनै काम गऱ्यो भने चाहिँ त किन जान्ने भएको त यति ठुलो भएकै छैन भन्ने खालको कुराहरू गर्ने फ्यामिलीले अथवा अरू कोहीले होइन अनि केही कुरा गर्यो भने यति ठुलो भइसकेको छ त अझै पनि यति सानो जाबको कुरामा चाहिँ तैँले यस्तो गर्ने तन त यति कुरा त बुझ्नु पर्ने होइन तैँले के गरेको यस्तो होइन गाली गर्ने होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आफैमा कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ कि म ठुलो भए कि पा छैन कि सानै हो कि होइन कि भन्ने खालको होइन त्यस खालको कुराले पनि उसलाई चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ कहिले चाहिँ ठुलो भयो भनेको छ कहिले चाहिँ सानो भयो भनेको छ कहिले चाहिँ यति जाबो डिसिसन तैँले गर्न सक्दैनस् भनेको छ कहिले चाहिँ यस्तो गर्ने तैँले भनेर गाली गरेको छ होइन त्यस्तो कुराले पनि उसलाई चाहिँ भित्रै भित्रै प्रब्लम भइरहेको हुनसक्छ भन्ने कोलाई त भन्ने ठाउँ पाइरहेको हुँदैन उसले कतिपय बेलामा होइन अनि त्यस्तै गरेर त्यो अघिन पनि भनेँ मैले फोर्सफुली अब तैँले यही पढ्नुपर्छ यही गर्नुपर्छ तैँले यही करियर बनाउनु पर्छ भन्ने खालको कुराले पनि हुनसक्छ होइन अथवा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ प्लस टूको लागि आफ्नो ठाउँमा स्कुलिङसम्म मात्र छ नाइन टेनसम्म मात्र छ त्यो पछि चाहिँ प्लस टूको लागि चाहिँ आफ्नो ठाउँ छोडेर अरू ठाउँमा आउनु पर्ने अवस्था छ कति ठाउँमा होइन त्यो हुँदाखेरि पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ नयाँ ठाउँमा आउँदाखेरि नयाँ ठाउँमा नयाँ मान्छेहरूसँग नयाँ अवस्थामा आउँदाखेरि एक त उसलाई आफूलाई एडजस्ट गर्नु प्रब्लम भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर होइन जहिले पनि अब घरमा हेरिरहेको घर आमा बुवाले चाहिँ उसलाई रेख्दै गरिरहेको सबै कुरा पुर्याइरहेको होइन त्यो एकैचोटि आएर चाहिँ नयाँ ठाउँमा आउँदाखेरि सबै आफैले गर्नु परेको पकाउने खाने पिउने कुम्ने सुम्ने त्यस्तै गरेर आफ्नो जिले एक्सपेन्सेसहरू सबै आफैले म्यानेज गर्नु पर्ने होइन जस्ता कुराहरूले अनि त्यहाँनिर भएको साथीहरू इन्भाइरोमेन्टहरू ऊ बसिरहेको पहिलाको ठाउँमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो र एकैचोटि नयाँ ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट छ होइन जस्तै भनौँ न गाउँघरतिर चाहिँ मान्छेहरूलाई अलि बढी एकदमै धेरै सोसियलाइज भइरहेको हुन्छ होइन एउटा मान्छेले के गरेको चाहिँ पल्लो गाउँसम्म सबैलाई फलानाको छोराले चाहिँ यस्तो गऱ्यो यस्तो गऱ्यो भन्ने खालको भइरहेको हुन्छ थाहा भइरहेको हुन्छ सबैसँग चिन्तन भइरहेको हुन्छ होइन त्यस्तो ठाउँमा बसिरहेको मान्छे चाहिँ अब सिटी एरियातिर आयो भने जुन ठाउँमा चाहिँ अरू कसैको मतलबै हुँदैन होइन उसलाई चाहिँ अब एकैचोटि नयाँ ठाउँमा नयाँ सिचुएसनमा नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा आयो नि त त्यस्तो खालको कुराले पनि इम्प्याक्ट पार्न सक्छ सो यो एउटा क्वेसन आउँछ नि त अब बच्चा होइन ठुलो भइसकेस अहिले भन्नुभयो नि मेच्योरिटीको कुरा आइरहेको छ सो मेच्योरिटी कुन एजमा आउँछ र कस्तो सर्कमस्टान्सेसमा आउँछ किनभने कस्तो पनि भनाइछ भने पहिला पहिलाको बेलामा बाह्र तेह्र वर्ष चौध पन्ध्र वर्षको उमेरसम्म आफै गरी खानु पर्छ पैसा कमाउनु पर्छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू छिटो मेच्योर हुन्थ्यो अहिलेको भन भन्दाखेरि अठार उन्नाइस कि बिस पच्चिस वर्ष पनि काम गर्दैन युनिभर्सिटी जाने भन्छ यहाँ जाने त्यहाँ जाने भन्छ 
अनि मेच्युरिटी आउँदैन भन्छ सो मेच्युरिटी आउने एज के हो र कुन परिवेशमा आउँछ ठ्याक्क एज भन्दा पनि मेरो विचारमा चाहिँ के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सिचुएसनले चाहिँ मेच्युर हुन्छ जस्तो लाग्छ मान्छे चाहिँ भनौँ न कोही मान्छे चाहिँ अब गर्नु परेको छ होइन बाह्र वर्षको उमेरमा नि उसले आफूले आफूलाई चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिन पर्ने अवस्था गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ भने उसले त्यो बाह्र तेह्र वर्षमा नि कहीँ न कहीँबाट पैसा जुटाउनेदेखि लिएर आफूलाई के के चाहिने कुराहरू त त्यो सबै जुटाउनु सक्ने भइसकेको हुन्छ होइन त्यस्तै गरेर जो मान्छेलाई चाहिँ फ्यामिलीले एकदमै बढी सपोर्ट गराएको होइन सबै कुरामा चाहिँ फ्यामिलीले आफ्नो आमा बुवाले अथवा चाहिँ अरू ठुलो मान्छेले चाहिँ उसलाई सबै कुरा गरिरहेको प्रोडक्सनदेखि लिएर होइन उसलाई चाहिँ अब लुगा किन्नेदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ अरूले सपोर्ट गरिरहेको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो जुन मान्छे आफैमा एक्लैले सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढिरहेको छ होइन र जो मान्छेलाई चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ चाहिने भन्दा बढी सपोर्ट गरिरहेको छ अनि त्यसमा मेच्युर हुनु अवश्य नै त्यो फरक हुन्छ नि त होइन गर्नै पर्ने अवस्थामा र ए गरिदिइहाल्छ नि भन्ने खालको अवस्थामा त्यस्तो कुराले पनि डिटर्मिन गर्छ होला मेच्युरिटी एउटा मान्छे मेच्युर हुनुको लागि चाहिँ अब एउटा मेच्युरिटी आयो अब एउटा एज आउँछ बिहे गर्ने एज र कानुन संसार भरि फरक फरक छ होइन सो यो अट्र्याक्सनको कारणहरू के के हुन् होइन अझ अझै तपाईँलाई हुन्छ नि साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने र त्यो मा आउँदाखेरि आउने च्यालेन्जेसहरू किनभने कति प्रब्लम्सहरू आइरहेको हुन्छ होइन कहिले काहीँ जातको इस्यू आइरहेको हुन्छ बोयफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डमा कहिले के इस्युज आइरहेको हुन्छ कहिले पढाइ बिगाऱ्यो भनेर कम्प्लेन आइरहेको हुन्छ सो यो अट्र्याक्सनले गर्ने समस्याहरू यो आउनुको कारणहरू के छ भने बताइदिनु अब अट्र्याक्सनले गर्दा जुनै कुराको नि अब दुईवटा पार्ट हुन्छ होइन राम्रो पनि हुन्छ नराम्रो पनि हुन्छ जस्तै भनौँ न अफेयरको कुराले गरेर एजुकेसनको कुरालाई सुरमा जोडौँ होइन एउटा कपल एउटा चाहिँ पढ्ने एउटा चाहिँ नपढ्ने खालको छ उनीहरूको चाहिँ अफेयर भयो एक दुई दुई एक अर्कालाई मन पराउनु थाल्यो एकदमै मन पराउनु थाल्यो होइन त्यो भयो नि नपढ्ने मान्छेलाई पनि अर्को मान्छेले चाहिँ सपोर्ट गर्ने त अनि यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ होइन कहिले कहीँ चाहिँ फगाइ फुलाइ होला कहिले कहीँ चाहिँ धम्काइ होला होइन तैँले यस्तो गरेनस् भने म तँलाई छोडिदिन्छु तैँले पास भएनस् भने तँलाई म छोडिदिन्छु होइन अथवा चाहिँ मेरो फ्यामिलीले चाहिँ पास भएन भने मलाई अर्को राम्रो मान्छेसँग बिहे गरिन्छ तँसँग चाहिँ म गर्नु सक्दिनँ भन्ने खालको त्यस्तो कुराले पनि उसलाई चाहिँ अगाडि गर्नलाई अगाडि बढ्नको लागि होइन काम गर्छ होला त्यो चाहिँ पोजिटिभ वेमा आउन सक्छ अनि ती अफेयरमा हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो भएन भने अथवा अरू कुराले गर्दाखेरि जस्तै अब मेरो लागि चाहिँ त नै सबै कुरा हो होइन योभन्दा बाहेकको मेरो पढाइ लेखाइ यता हो त्यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड कुरा हो भने खालको कुरामा गयो भने चाहिँ उसले आफ्नो करियर फोकस भएन एजुकेसन फोकस भएन त्यस्तो कुराले चाहिँ उसलाई त आफूलाई बिल्डअप गर्नलाई बाटो दिएन नि त त्यो कुरा चाहिँ नेगेटिभ हुनसक्छ होइन त्यस्तो खालको कुरा मैले अब जेनरल एक्जाम्पल दिए दुईवटा खालको त्यो बाहेकको अरू पनि हुनसक्छ विभिन्न कुराहरू होइन अनि अरू के भन्नुभएको थियो त्यही अब आउने च्यालेन्जेसहरू के हो होइन कुन एजले अफेक्ट गर्छ यस्तो कुराहरूलाई बढी मान्छेमा अब हुन्छ नि र पोइन्टमा बढ्दै जान्छ घट्दै पनि जान्छ होला नि त त्यो अट्र्याक्सनको हुने मान्छेमा हुन्छ नि इन्जाइमेटिक ग्रोथहरू हुने त्यस्तो पनि हामीले पढ्नु पर्छ पर्दैन साइकोलोजीमा त्यस्तोहरू पनि आउँछ अब कसैको चाहिँ अब भनौँ न बेसी धेरै जस्तो कुराहरू चाहिँ सोसियल कुराहरू जुन कुरा हामीले अब वरिपरि देख्छौँ टिभीमा देख्छौँ त्यो कुराले पनि इन्सपायर गरेर हाल्छ मान्छेलाई होइन जस्तै अब भनौँ न एउटा एजमा उसले चाहिँ राम्रोसँग सोच्न सक्ने भनेको एटिन प्लस भन्छ नि त नर्मल्ली होइन तर त्योभन्दा अगाडि पनि कतिपय होला कसैको चाहिँ अब एकदमै डिपली एट्र्याक्ट भएको होला एकदमै बुझेको हुन पनि सक्छ कसैको कसैकोमा चाहिँ अब त्यो मुवीहरूबाट देखेर हिरोले यस्तो गऱ्यो हिरोइनले यस्तो गऱ्यो मैले यस्तो गर्नुपर्छ मैले नै अब गर्लफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बनाउनुपर्छ बोयफ्रेन्ड बनाउनुपर्छ भन्ने खालको मात्र पनि त एउटा भएको हुनुसक्छ नि त मान्छेमा त्यो कुरा नि हुनुसक्छ अनि त्यो मेच्युरिटीले पनि अब कसरी चाहिँ आफ्नो पार्टनर चाहिँ सिलेक्ट गर्ने त भन्ने खालको कुराहरू पनि आउनसक्छ अब के गर्ने कस्तो गर्ने कस्तो मान्छेलाई छान्ने होइन भन्ने खालको कुराहरू बुझ्दै नबुझिकन अफेयरमा पऱ्यो भने त्यो कुरासँग थाहै नभइकन रिलेसन अगाडि बढाउनु खोज्यो भने त्यो कुराले चाहिँ कतिपय बेलामा प्रब्लम आइरहेको हुन्छ 
सो व्हाट एक्जैक्टली इज मिड लाइफ क्राइसिस एटा पॉइंट आँस जीवन में मैं के करूँ भाई के हो कु बेला में आ इसमें के भादा खेल किटी कंटेक्स में अराउंड फोर्टी फाइव टू फिफ्टी को एज में तो मेन्सुरेसन मेनोपज होने भाई कुछ है तो होता खेल जो तरीका सुरू में प्युबर्टी एज सुरू होता खेल मेन्सुरेसन सुरू होने बेला में चेंजेस भैर हो तो फिमेल में रोकने बेला में प्रब्लम चाहिए भिद आई रहो क्या फिमेल में है तो कुछ अब अरुले था पाई रख एक्सप्रेस कर सकि रखे तर कु न कुछ वे में बिहेवियर में आई रहो है मेल में बेसिकली के होता खेल आप्टर रिटायर्ड लाइफ जो बेला में उसको जब हु को टाइम सको है अराउंड सिक्सटी सिक्सटी प्लस होता खेल जब छोड़ने पड़ने अवस्था आँदा खेल उ जो तरीका फैमिली इकोनोमिकली फाइनेंसिय सपोर्ट कर रखे थे एटलिस्ट आपने लाई कर रखे थे है तो होता खेल तो ना अब गवर्नमेंट इंप्लोई छोटे पेन्सन को रूप में ये आन सकता प्राइवेट सेक्टर में जब थे तो कंप्लिटली बंद होने भाई ना तो होता खेल आपू दिन सकें भाग भन नभनोस् तर आप भैर होगा अब उ छोरा छोरी कसा साथ सहयोग कर रखे हो तईपन तो मैं कर सक भाई इफेक्ट पड़ रख इंपैक्ट पड़ रख असै तरीका एज में बड़ी छोरा छोरी अथवा जो उ केयर कर उस जो बस अल बड़ी ध्यान दून पर्ने होबियली इसमें नहीं साथ सहयोग तो कुरा नहीं आई नहीं सो बिस्तार एज बढ़ते जान अस्कार लग् है अब मृत्यु पर नजिक आई मानेल तर ते आने बेला में होने साइकोलॉजी हम जैसे भी साइकोलॉजी भित्ति के बच्चा को यूथ को अर्निंग एज हम सोच तर एट पेरेंट भैस कहीं आप डिस्कार्डेड फील होगा तो चैलेंजेस प्रब्लम्स निड्स के साइकोलॉजी को यू एज तो एज भाई होते हैं है अन्मेदी मोरिंजलसम हर एक अवस्था में हर एक बेला में एकदम चाहिए कुरा हो जस्ते भन न एक्जापल को लाई स्ट्रेस को स्ट्रेस अब कुछ एज में हो भादा खी जन्मे तो सानों बच्चा देखि लेकर नमोरंजलसम से मानेल कुने न कुछ स्ट्रेस कर रहा होता अब तेज को स्ट्रेस को इंपैक्ट कति तो स्ट्रेस हेन्डल करने कैपेसिटी कति मैटर कर स्ट्रेस शांति कुरा सान सान देखि लेकर विभिन्न कुरा भैर होता हम डेली लाइफ में अब उठेदी सुत्ने बेलासम के न के स्ट्रेस भैर हो अब उठ्यो तो पीछे अब चिया सिया खाओ ढिला उठ्यो अब ला अब काम कर ढिला भो काम जान ढिला भो यो भो भो गाड़ी पाइए ना विभिन्न कुरा को स्ट्रेस होगा है जेनरली हमें डेली लाइफ में स्ट्रेस होते कर अब मानी भादा खेल सानों बच्चा स्ट्रेस होते हैं उसे तो कति रमाइल इवन हमें स्कूल को बच्चा दे भाई बहनी देखा है इन को लाइफ तो कति रमाइल हो तो टाइम में हमें अब समझ रमाइल लगे लगे तो है तो टाइम में स्ट्रेस तो थे सानों बच्चा जो अब बोलने सकि उ अब खानेकुरा में स्ट्रेस होगा नचिने मं देखे स्ट्रेस होगा है दिशा पिशाब गए कसरी के अब तो भिजो भी स्ट्रेस होगा उसे एक्सप्रेस करने तरीका फरक तो हो तर उ स्ट्रेस तो पैदा हो रुने कराने चिच्याने अथवा अर कुछ खाले बिहेवियर उसे भन्नी होते कर अरुण ने तो अब कत बेला में भन्न मिलने कुछ भन्न सकने कुछ भन्न सकने मानेला भन रहा हो एक्सप्रेस कर रखा है तो वे में साइकोलॉजी को भैर होनी जबसम कोई व्यक्ति आपको भि को कुछ एक्सप्रेस कर सकि भन्न सकि भाई वातावरण पाई रहो मं में प्रब्लम होने चांस कम हो जो मं में मन को कुछ एक्सप्रेस करने ठाव छे नाइन तो बेला में उसे आप भिबड़ प्रब्लम भैर होगा अब एक्लो मं 
उसको साथ में कोई सही ना वहीं उल्लेख आफले लाए कुछ रखो ले सुनो नहीं था कोले बन नहीं था आफले की मौत चाहिए कुछ नहीं को सांगा से उल्लेख मौत मौत को आप इच्छा रखनी था है ना तीस तो उनका है जी आपने मन को कुछ बन्ना साकी ना मन बित्रे लुगा रखियो दवाई रखियो वहीं तेले को रचें मन को समस्या तो मानसिक समस्या मनो सामाजिक समस्या आ रही है जी आ सो आमिले जीवन को उनसे और एक फेस बात साथ देखी थोड़ा समय गवारियों को रह गवारियों तो तपाइला यो मोटिवेशन पढ़ने यो डिसिप्लिन में आउने क्या बड़ा आको तो किन जैसे साइकोलॉजी में आचे पढ़े रुचि बोल मेरे से इस तो खास में उन बार दहरी पोलिटोरिंग गवानी या ताऊती गवार दहरी चाहिए सोशल वर्क में स मेजर से ही साइकोलॉजी रस सोशल वर्क थे मेरे अंतिम उन्हें एक और तो हैर से ही साइकोलॉजी प्रति से ही बॉडी इंटरेस्ट लागन था लियो मैनसियर कुछ ऐसे की रेशा कोस्टर रेशा और निकुला रोते हैं बड़ा थोड़े कुला बुझी हुए ना तो इसमें से अजय अब ये उसमें से ही की वो न पढ़ला बनी सोच जैसे मॉली फॉर्� ये उटा व्यक्तिली साइकोलॉजी पढ़े को करियर प्रोस्पेक्ट कौस्तो सा कौस्तो दिखना उनसा अब नेपाल को कंटेक्स्ट में बनी है बन्दे सही और कोई पहुँची जून तो 2015 में गोए को तो पूछा लो सनी तो पहुँची सही साइकोलॉजी को बॉडी इम्प्लॉयमेंट और रूप है ना बॉडी सही मानसिक रूप साइकोलॉजी को सही नीड देहे को मागे को तीस तोर से ही पाईये को सा तो तीव्र अंदाज़ आगे इस समाज से साइकिलों जो निकले हैं इस तो तीस तो बनियाल को और कितनी कती मंचल था बन थी ना क्या तीव्र तरीका बोला और इलेज़न जो था अब इवन और इलेज़न स्कूल और मार कॉलेज और अब इन कॉलेज काउंसलर अथवा सिंग काउंसलिंग कर सिंग बड़ा काउंसलर र नेपाल कॉन्टेक्स्ट में कुरा करनी है बंद से अन्य अतएल ये गनु बहुत प्रोजेक्ट्स हरू कुने ही पन्नो मिल सा ना मैं कुने शेयर कुने एक्सपीरियंस हरू मुझे मैं इन्वर्ट बाकर प्रोजेक्ट में मौसम ही बीगत में कोशिश बनी संस्था में से कम गौरी कुतिन त्यो अंदर कत में से आउट ऑफ फैली तो नो गुजिला में से � विभिन्न लेवल को मंची और संगत से काम करने पानी उन्हें विभिन्न एज को आप तो कम्युनिटी देख ले रहा कम्युनिटी बॉय हो स्कूल बॉय हो गवर्नमेंट सेक्टर को करा रहा हूँ सा गवर्नमेंट इम्प्लॉयर लाई ओरिएंट करनी ट्रेनिंग दीनी तीस तो करा रहा है इवन हेल्थ वर्कर लाई पनी हमने से ट्रेनिंग दे� यो साइकोसोशियल प्रॉब्लम बोलूँ जस्ते वो डिप्रेशन एंजाइटी कॉन्वर्जन है ना इस तो कुछ ऐसे हैं जोन एकदम ही कॉमन रूप में तेरे दिख रहा कुछ है तीस तो कुछ ऐसे हैं तीस मासे ओरिएंट बनी वो इस मासे की कोस्ट कुछ ऐसा हूँ साथा है ना की बाय बन से मन से लासे प्रॉब्लम आऊँ साथा प्रॉब्लम उन्हें स्कूल में अपनी हम लोग जून 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 पाली का मासे काम कर रहे थे मुझे पाली का लेने ही सोनोट करें कोई स्कूल और मासे हम लोग डायरेक्ट रूप में से काम कर रहा हूँ थी और और उस स्कूल और संग अपनी इंटरेस्ट पाए को खंडा मासे ही उन लोग टाइम दिए को खंडा मासे ही हम लोग ते प्रोजेक्ट ले ते प्रोजेक्ट ले निर्धारण करें अभी बाबा बक्सों में बॉय हो, अन्य विद्यालय भी अस्ताब बक्सों में थी बॉय हो, अन्य यो पेरेंट्स टीचर्स को एसोसिएशन उनसे नहीं, वहाँ अस्सों में बॉय हो, तो इसमें से साइकोलॉजी को बारे में, मेंटल हेल्थ को बारे में, साइकोसोशियल वेलबीइंग को बारे में, से उल्लेख करनी, स्ट्रेस को बारे में कुड़ा त्यां बोलते हैं संस्था माले आए रहते हैं जोड़ी नहीं है ना ते कुरारू मार काम करियो। आज हमें सब उन्होंने तो शिष्य दर्शन थारी 
वहाँ हमी बच्चा देखि ठूल भयसम होने समस्या को बारे में बताने भो ते पच्छी हमें कुरा गये वहाँ को करियर को बारे में वहाँ को एजुकेशन को बारे में रैकोलॉजी पढ़ने कुरा हमें सीक्न पाये बुझ् पाये कसरी असंगठन ने काम करो हमें बुझ ये भैं म कृपेन्द्र अमाथी बिदा आन्यवाद